Welcome back to the Battle of Chennai. I'm Sanjay Pinto. Now we'll be joined live by Mr. Saidai Doraiswamy, who is the AIDMK mayoral candidate. Remember the man who has been running a free IAS and IPS coaching center for many years for poor students. Mr. Doraiswamy, thank you very much for joining us. I know it's been a hectic day. We also did see you with the Chief Minister there at uh, the Stella Maris polling booth. Uh, sir, how do you actually view the relatively low voter turnout in Chennai this time? சட்டமன்ற தேர்தலோடு இதை ஒப்பிடுகின்ற பொழுது இது குறைவான வாக்குப்பதிவாக இருக்கலாம் ஆனால் கடந்த மாநகராட்சி தேர்தலெல்லாம் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது இது முழுக்க முழுக்க மக்களே வந்து வாக்களித்திருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஸ்டாலின் பொழுது வாக்குப்பதிவு நாற்பத்தி ஆறு சதவீதம்தான் அதுவும் அவர்கள் மிகப்பெரிய தவறுகளெல்லாம் செய்து நாற்பத்தி ஆறு இரண்டாவது முறை ஸ்டாலின் போட்டியிட்ட பொழுது முப்பத்தி ஆறு சதவிகிதம் மூன்றாவது முறை அவர்கள் வாக்குச்சாவடிகளை கைப்பற்றி போற்றிய போது கூட அந்த மாதிரி தான் அதனால் இந்த தேர்தல் என்பது முழுக்க முழுக்க மக்களே வந்து வாக்களித்திருக்கிறார்கள் மக்களே வந்து வாக்களித்த முழுக்க முழுக்க மக்களே வந்து வா வாக்களித்த இந்த தேர்தல் என்பது ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டா ஐம்பத்தி நாலா ஐம்பத்தி ஆறா என்று இன்னும் சரியாக வரவில்லை ஆனால் அப்படி வந்தது என்று இது ஒரு அம்மாவின் தலைமைக்கு மாண்பிற்கு முதல்வர் அம்மா அவர்களின் தன்னம்பிக்கைக்கும் மக்களின் ஆதரவுக்கும் அவர்கள் மீது மக்கள் வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கைக்கும் இந்த தேர்தல் ஒரு எடுத்துக்காட்டு All right, we must also make the point here that we did invite uh, the DMK mayoral candidate Mr. M Subramaniam but he was tied up but we did have him earlier on the day. Uh, back to you Mr. Dorai Swami, what do you believe are the ideal qualities of a good mayor? அம்மா அவர்கள் மிக தெளிவாக சொன்னார்கள் சுத்தமான சென்னை கை சுத்தமான மாநகராட்சி நிர்வாகம் தகுதியான எல்லா பணிகளிலும் தகுதியோடும் திறமையுடனும் நிர்வாக செயல்திறனும் இருக்க வேண்டும் அதற்கு மேலாக மாண்புமிகு முதல்வரின் நம்பிக்கையும் மக்களுடைய நம்பிக்கையும் பெறுவதுதான் அந்த பதவிக்கு உரிய கண்ணியமும் தகுதியுமா What is the biggest factor that you think will work in your favor this time around? Because you missed, uh, you know, defeating Stalin and Kolathur uh, by a pretty slender margin. So many say it was almost like a David versus Goliath battle there. But and they say that you've been rewarded uh, this time around with this ticket. What will work in your favor, sir? In the terrible end, brother, Mudukka Mudukka Man Bimukka Mudalvar Amma Abarkal Mide Makkal Vaitirikindra Nambi Kein Pradi Bali Putan. ஆகவே இதில் முழுக்க முழுக்க அவருக்காகவே வாக்களித்து இந்த தேர்தலில் எங்களை வெற்றி பெற செய்வார் அவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஒவ்வொன்றாக இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிக்கு பிறகு ஒரு மெகா திட்டத்தை மாண்புமிகு முதல்வர் அம்மா அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த திட்ட பணிகள் என்ன என்பதை ஒவ்வொன்றாக இனி உரிய நேரத்தில் அவைகளை பற்றி எல்லாம் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவோம் சார் அந்த டிஎம்கே ஹஸ் கிரைட் ஃபவுல் நாட் ஜஸ்ட் டிஎம்கே பட் ஆல்சோ அதர் பார்ட்டிஸ் டிஎம்டிகே த பிஎம்கே தேவ் சேட் தட் த கேமராஸ் வர் நாட் இன்ஸ்டால்ட் இன் பூத்ஸ் டிஸ்பைட் அ கோர்ட் டெரெக்டிவ் தட் த போலீஸ் வாஸ் இன் டிப்ளாய்ட் இன் சஃபிஷியன்ட் ஸ்ட்ரெங்க் தட் தேர் வாஸ் போகஸ் வோட்டிங் இன் சம் பிளேசஸ் ஐ டிட் ஹியர் இன் ஃபேக்ட் த ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனர் சேயிங் தட் தேர் வாஸ் நோ பூத் கேப்சரிங் அட் ஆல் பட் வாட் இஸ் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ் டு தீஸ் அலிகேஷன்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளைன்ட்ஸ் அதாவது நீங்க ஒரு செய்தியை நீங்க முதல்ல தெரிஞ்சிக்கணும் ஏறத்தால ஐயாயிரம் வாக்குச்சாவடிகளில் தேர்தல் நடைபெறுவதற்கான ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டு அந்த ஐயாயிரம் பக்கம் ஒரு நூறு நூற்றம்பது குறைவாக இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட இந்த தேர்தலில் எல்லா கட்சிகளும் தனித்து நின்றது நீங்கள் நிலையை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வேறு எந்த அரசியல் கட்சியும் இது போன்ற புகார் சொல்லவில்லை தங்கள் தோல்வியை மறைக்க திமுகவினர் இப்படி ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்கேன் ரைட் அப்படி தேர்தல் ஆணையம் சரியாக நடக்கவில்லை என்றிருந்தால் அம்மாவின் அரசு சரியாக நடக்கவில்லை என்றிருந்தால் இவர் எங்கே போய் புகார் கொடுத்திருப்பார் ஆளுநரிடமும் 
ஆளுநரிடம் தான் கொடுத்திருப்பார் அல்லது நீதிமன்றம் சென்றிருப்பார் ஆனால் இவர் எங்கே போய் கொடுக்கிறார் தேர்தல் ஆணையரிடம் போய் கொடுக்கிறார் தேர்தல் ஆணையமும் தமிழக அரசும் இந்த தேர்தலை சரியாக நடத்தி இருக்கிறது என்பதிலேயும் அந்த புகாரில் கூட அவர்கள் ஒரு விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய வாக்குச்சாவடிகள் தவறு என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்படியே அந்த தவறு என்று இவர்கள் சொன்னதை தேர்தல் ஆணையம் விசாரிக்க போகுது இதிலிருந்து என்ன நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தேர்தல் சரியாகவும் முறையாகவும் நடக்கும் என்று ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பாக மாண்புமிகு முதல்வர் அம்மா அவர்கள் ஒரு தெளிவான அறிக்கையை வெளியிட்டார்கள் அந்த அறிக்கையின்படி இந்த தேர்தலை அவர்கள் மிக சரியாக நடத்தியிருக்கிறார்கள் ஆகவே அப்படி மிக சரியாக இந்த தேர்தலை அம்மா அவர்கள் நடத்தி மக்களுடைய பலத்தையும் செல்வாக்கையும் அவர்கள் மீண்டும் நிரூபிக்கிறார்கள் அதை தாங்க முடியாமல் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் ஒரு கோயபல்ஸ் பிரச்சாரத்தை மீண்டும் ஒரு முறை கருணாநிதி உருவாக்கி இருக்கிறார் ஆனால் தனித்தனியாக இந்த கட்சிகள் போட்டியிட்ட இந்த தேர்தலில் எந்த ஒரு கட்சியும் இவர்களை போல் முழுக்க வாக்கு முறைகேடான தேர்தல் என்று சொல்லவில்லை ஆகவே இங்கொன்றும் அங்கொன்றும் என்று இவர்கள் சொல்லுவதே அது வழிந்து சொல்லுகின்ற ஒரு காரணம் ஆனால் எல்லா மக்களுக்கும் தெரியும் இந்த தேர்தல் இப்படி நடக்கும் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை அந்த தேர்தலை அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இமாலய வெற்றி என்று சொல்ல வேண்டும் இந்த மாநகராட்சி தேர்தல் ஒரு இமாலய வெற்றி என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த அளவிற்கு மிக சிறப்பாக அம்மா அவர்கள் இந்த தேர்தலை நடத்தி இருக்கிறார்கள் தமிழக தேர்தல் ஆணையம் அதை சிறப்பாக செய்திருக்கிறது ஆகவே இந்த தேர்தலை பற்றி அவர்கள் எதை சொன்னாலும் அது ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியினுடைய வெளிப்பாடை தவிர அது உண்மை அல்ல All right, so thank you very much, Mr. Durai Sami, for sparing your time with us. Well, we'll have to see as to which candidate really, which of these contenders will finally say, thank God it's Friday, because the result will be out on the 21st, which is just four days from now. Well, we've also got Nandita Krishna, who is a well-known environmentalist and historian, director of the CPR Art Foundation. Ma'am, thank you very much for joining us. Now, as a resident of Chennai, apart from, of course, being an environmentalist, what are the unkept promises that were made to you, to made to all of us, by various mayors, by various councillors over the last several years? Chennai has had absolutely no urban planning. It's just growing in a haphazard way. You can't take a walk on the road, there are no pavements. And uh, we've had lots of promises made. Water is a permanent problem. Power cuts are just legendary in the city. You're doing something important, the power goes off. Forget the fixed timings, it has been going off for the last several months, couple of years. And w the worst part is the filth, the dirt, the overflowing garbage bins. And then if they take it, what are they doing? They're throwing it into the Palli Karne marsh. That is not a solution. We have been talking about cleaning the Kuam, cleaning the Adya River. This has been going on for years and years and years. We, every government that comes has a new study done. We must be, the, those two rivers must be the best studied rivers in the world. But nothing has been done about their cleaning. So tell me what has been done to improve the civic uh, situation of the city? Right, whichever party really comes. Uh now, ma'am, despite the tall claims, uh, we still experience floods in Chennai. We know that every 10 years we witness floods. Remember, in 2005, we had unprecedented rainfall of 21 centimeters in two hours. Uh, but this year, it could be worse, many fear, because there are several of those uncovered storm water drains and just a few years left for the northeast monsoon to set in. That is because we've done nothing about putting in storm water drains. It has improved though, because after rainwater harvesting became a uh, compulsion in the city, the groundwater levels have gone up in several places. But the big problem is the road. All the roads have no groundwater, stormwater um, control at all. And we just have to wait for the sun to shine and evaporate the water. I mean, this is not possible in a city of 7 million people. You, you just can't work in this way. I, I dread to think of what's going to happen when the rains come in November and we are going to probably get a cyclone which hits nearby Sri Harikota and will 
bring floods to Chennai. It's going to be horrible. And all the open stormwater drains, yes, we'll read in the papers that some child fell in, a nameless man, a nameless woman. What do they care? We've been, in fact, carrying a campaign on baby Ganesh. In fact, that will come up later in the bulletin. But yes, to give credit where it's due, in fact, uh, rainwater harvesting was the brainchild of the present Chief Minister Jay Lalita. But of course, we don't have to really wait till November. I guess the Northeast monsoon may set in much earlier. They normally say the second or third week of October. But ma'am, moving on to another issue. When do you think we can ever break the contractor, rather the corrupt contractor councillor nexus, so that roads in Chennai don't crumble in a few months after being laid? It can be broken. But the problem is that our electoral system is such that it is made for corruption. They have to spend crores and crores, you know, you know the kind of money that goes into every election. By every, it's spent by every party. So when a man spends amounts like 100 crores and so on, he has to earn it back. So the corrupt contractor, a contractor is the easiest way because he can say a thousand people work where less than a hundred people work and collect the money and give kickbacks. We have to change the electoral system so that it is less, less expensive and people don't have to spend so much money on it. In that case, the nexus can be broken. It has to be broken. If the city's civic woes are to be addressed at any point, this contractor-politician nexus has to be broken.